Je vous invite à me suivre et puis on va commencer euh, donc à jouer. Ça va, vous n'êtes pas trop stressé Si, alors déjà je dois dire une chose, je n'ai aucune chance contre ces gens-là. Il y en a un qui est 2500 Hello. Moi, au mieux, j'arrive à faire 1260 Hello. Donc, euh, les Hello, c'est des points euh, d'échecs qui servent à nous mettre dans des catégories. Donc, quand j'ai joué, j'ai commencé à jouer à l'âge de 6 ans. Mon père m'a appris. Et puis, je me suis entré dans un club. Et un jour, j'ai joué contre un type qui jouait tellement bien. Je me suis mis tellement en avance que je ne pourrais jamais rattraper ce retard. Et j'ai arrêté de jouer pour devenir ce qu'on appelle un joueur du dimanche. C'est-à-dire que je joue peut-être une fois par mois ou euh, parfois deux fois par mois. Euh, là, les gens qu'on voit ici sont des, des champions. 2500 Hello, ça veut dire qu'ils jouent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça veut dire que je n'ai aucune chance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste essayer de tenir comme un Karpov le plus longtemps possible et de faire quelque chose de joli pour la caméra. Euh, maintenant, euh, j'en reviens à cette idée. C'est aussi agréable aussi de jouer son, en se disant « c'est pas grave si on perd ». Euh, L'important, c'est de faire du spectacle. Bon, euh, bah, je vais essayer bien. de faire du spectacle, mais en plus, ils sont entraînés. Pff, non, mais... <rire> bon, bah, en tout cas, vous qui êtes derrière votre écran, vous avez compris votre mission. Euh, encouragez ah, oui. Bernard Werber. Je compte sur vous pour me donner des conseils. Hein. Surtout contre lui, 2500 Hello. Euh, c'est comme si je faisais un, un, un match de boxe contre euh, Mohamed Ali. Bon, j'ai aucune chance. Euh... <rire> Très bien. C'est... C'est une mise à mort, hein. c'est juste j'essaie de la faire au ralenti. Mais, <rire> voilà. mais peut-être euh, il y aura des, il y a des génies derrière hein, la caméra qui pourront me donner des conseils. Et c'est quoi, après lui, c'est qui, euh, c'est quoi vos, vos niveaux C'est pas 2500, hein. j'aimerais beaucoup, mais c'est 2006. C'est 2006 Non, ah non, 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 non. C'est combien Au-dessus de 2000. Et vous 1700. 1700. Au moins niveau. Euh... <rire> bon, j'espère que le collectif va leur permettre d'échouer. <rire> Parce que s'il faut compter sur mon individualisme pour gagner, ça va être compliqué. Laissez-les tous jouer. Hein. On ne peut pas sauter sur tout, ami. <rire> bon, ben voilà. On, on y, on va, y va On y va Alors. Je ne démarre pas, je présume, euh, tant que je reconnais bien les pièces. Vous êtes, euh, comme dans votre Donc, livre, du côté de l'individualiste, du, du côté des pions noirs. On a le collectif du côté des pions blancs. Euh, vous avez, euh, je crois, un euh, nom euh, d'équipe et un cri de guerre. Donc, je vais vous demander... Ah, vous avez un cri de guerre Ah bah oui, ils sont préparés. Oh là Ça serait que vous fassiez un coup chacun. Mais c'est quoi, nous, c'est ce qu'il y a prévu. Oui, c'est ça. C'est que quand quelqu'un joue un coup, il n'a pas le raisonnement de l'autre derrière. Mais c'est pour ça. Oui, mais c'est ça. Mais non, non, mais mais c'est c'est un peu, je crois, le concept. Mais rien que un seul type comme ça, ça déséquilibre tout le truc. Je vais vous demander du coup. En plus, il le faut. Les autres sont bons aussi, donc c'est. J'ai compris bon, que vous étiez le porte-parole. On va voir, on va voir, on va voir. Non. <rire> en tout cas, non, Monsieur Verber, vous avez quoi, vous en fait. fini comme ça. Euh, et puis, bah, je vais vous laisser présenter votre nom d'équipe euh, et euh, peut-être lancer la partie. Est-ce que vous savez déjà euh, qui va déplacer la, le, premier, le premier coup Vous avez déjà réfléchi à votre bah dans premier coup Faites-les dans l'ordre. <rire> D'accord. Alors, votre nom d'équipe Le saut du cavalier. Le saut du cavalier, votre cri de guerre J'en ai pas. Ah, bah alors C'était Udada, Jolly Jumper Ah, bah alors, avec un, un cri comme ça, Merci euh, vous beaucoup. avez déjà gagné. Hein. C'est parti, vous vous rapprochez de la table. Et je ne sais pas ce qui est prévu, mais euh, je te suis, euh, je t'écoute. Un, et bah, la prévu, le, alors le but, c'est de jouer euh, aux échecs contre 8 personnes. <rire> D'accord. <rire> ok. Et d'être le, le, le moins ridicule possible. Ok. Okay. Je vais essayer. Allez, c'est parti. Bah, bonjour. Bah oui. Mais commence. Alors, est-ce que je dois commenter aussi Vous pouvez commenter euh, votre partie. Euh, si, que autre, si vous je, je pose la question un peu tard, mais on n'utilise pas la pendule. Hein. Vous faites. Ah, je, je crois, non, non, mais je crois que ça va compliquer encore plus. Oui. Chose. Mais je vais essayer de jouer très vite. Ah, 
ah oui, c'est à moi de jouer. <rire> Ah oui. <rire> le principe d'une partie, ce n'est pas qu'une personne dise à tout le monde. Parce que oui, parce que sinon, si ça soit... devient un constat. Ah oui. Voilà, même si on veut garder une sorte d'équité, il faudrait que chacun joue à son coup. On va faire des voilà. Attends, attends. Juste, j'essaie je, de. Voilà, ça, ça va se ressembler sinon. Bon, tant pis, j'ai pas le choix. Alors, on est ici avec Marc. Oui, on vous bonjour. Voit là. Je sais pas Alors, ce vous, vous jouez aux échecs régulièrement Je fais de la compétition depuis une trentaine d'années, oui. Et est-ce que vous avez lu la diagonale Oui, je l'ai lu, bien sûr. Alors, -ce que, comment vous, vous qualifieriez cette œuvre en quelques mots alors, est-ce que je suis doué pour expliquer ça euh, C'est assez passionnant de, de découvrir le, la dualité entre les, les, les deux femmes qui, avec leurs deux styles complètement différents, et, et ramener ça aux échecs. Euh, J'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que déjà c'est ma passion, mais en plus, euh, effectivement, ça colle vraiment avec euh, euh, les deux personnes, les deux femmes euh, sont. sont sont sur l'échiquier du monde euh, en géopolitique et elles s'affrontent également en, dans des vrais parties, dans des tournois elles, quand elles sont jeunes et plus tard quand elles sont plus âgées et j'ai trouvé ça extraordinaire euh, je, difficile de dire autre chose mais c'est très très bien vu <rire> et bah, très bien, merci, je vais vous laisser retourner à la partie Une italienne, Philidor. ouverture italienne, c'est ça ah, Philidor à cause de ça Ouais, mais le fou est derrière. D'accord. C'est où la caméra Elle est là Il y en a partout. Mais si, si je veux commenter, je m'adresse à quelle caméra Celle-ci Bon. Euh, ton, ton, ton dernier coup, c'était quoi D'accord. Jusqu'ici, c'est assez, comment dire, c'est un peu un miroir. Il faut savoir une chose, c'est que dans les miroirs, celui qui a les blancs est avantagé. Tenter de faire ça. Qui c'est qui joue après Ne lui donnez pas de conseils. <rire> ah ouais, d'accord, c'est vrai. Si je fais ça, il me prend. Non, c'est pas ça, c'est que. Non, mais les, les deux jeux sont exactement pareils, donc. Euh... J'essaie de débloquer le truc, mais ça va me coûter un, un sacrifice. C'est-à-dire, je, je suis assez tenté de faire quelque chose juste pour faire avancer le jeu, mais ça va, ça va me faire perdre. <rire> bah oui. En même temps, j'ai intérêt à jouer plutôt la sécurité. Voilà, c'est la chose qu'il ne fallait pas faire. Je le fais quand même parce que ça va rendre le jeu un peu plus rock'n'roll. Alors on a déjà des non, non, ta, 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 ta. Laisse parler ton intuition. 
Il y a, on déjà, a, des, des y a déjà des questions du public, euh, notamment, est-ce que euh, jouer aux échecs, ça vous aide dans la vie de tous les jours, vous et dans votre vie d'écrivain Est-ce que savoir jouer aux échecs, ça vous aide euh, Ça m'aide pour les romans. Il y a Flaubert, il, est, il écrivait tous ses romans en refaisant une partie d'échecs. <rire> en fait, tu as le choix entre prendre mon fou ou pas prendre mon fou. Maintenant, moi, je serai à ta place, je prendrai le fou. Voilà. Donc la première pièce est prise, hein. j'annonce voilà. pour les spectateurs, la première pièce est prise. Pardon, je ne prends pas mes pièces. Et la seconde pièce est prise, donc c'est une pièce côté blanc, une pièce côté noir. Je précise que ce qu'on fait là a dû être fait dix mille fois. C'est un démarrage assez classique, non Et donc, donc Bachar sait déjà tout ce qui va se passer après. Par terre. Oui. Si, je peux commenter un truc. J'ai fait ce truc en, pour mettre mon cheval au milieu, parce que je pense qu'un cheval au milieu, c'est toujours bien. Voilà. <rire> Mais il ne va pas me le laisser longtemps, hein, oui, je m'en doute. Ah, il est menacé. On passe de 2000 à 1700. Oui, je crois. Il y a des commentaires sur... C'est plus... Il y a des commentaires ouais, sur le live, mais pour l'instant, il n'y a pas forcément de, de conseils. Euh, il n'y a pas forcément de conseils. Les gens veulent savoir vos, vos dates de dédicace. Ah. <rire> C'est sympa. Euh, donc, ce pion. Ah ouais, ça c'est ce truc. Que... Je suis avec Morgane. C'est ça. Euh, et du coup, euh, Morgane, vous êtes, vous, une lectrice de Bernard Berber Oui, alors surtout euh, la saga des Thanatonautes euh, et tout ce qui s'ensuit. Incroyable. On avance sur les dieux euh, euh, grecs, tout ça. Enfin, c'est. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on est dans un univers, euh, comment dire, astral, en fait, de voyage astral, je dirais. Et, euh, et ça devient une science et ça devient réel. Et on est dans un monde un peu. Euh, un peu rêve lucide, quoi. Tout, peut, tout est possible. On a Zeus, on, on rencontre Zeus à la fin. Enfin, c'est vraiment le rêve, c'est bien. <rire> Lisez-le. Lisez-les tous. <rire> Alors là, ce qu'on a, qu a dit Avec un petit peu sur la Diagonale des Reines, ça vous a donné envie de le lire bah, Surtout, ce que j'aime bien, c'est le côté ah, métaphorique qu'on a. Euh, J'étais pas forcément au courant en, en lisant euh, le ah, résumé oui, oui, tout oui. ça, de, de tout ce qu'il y avait derrière, notamment euh, la, la guerre, etc. Enfin, il oui. y, y a des choses euh, assez profondes. Et, euh, et c'est plutôt philosophique comme tous ces livres, il hein, faut dire la vérité. Mais euh... Ah oui, j'ai aussi son livre, euh, l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, est qui est pas mal. <rire> Super sympa à lire. Ça se lit n'importe comment, dans n'importe quel sens, c'est cool. Euh, mais voilà, on est toujours dans cette thématique euh, assez profonde et ça me plaît. Du coup, euh, ça m'intéresse, ouais. <rire> Alors en tant que lectrice, il me semble que vous êtes euh, influenceuse aussi. Euh, quelle, quelle émotion vous avez ce soir à jouer contre Bernard Werber euh, bah, Moi déjà, c'est euh, la joie de voir... Euh... Tout le monde, hein, pas seulement Bernard Werber, ils sont vraiment exceptionnels tous autant qu'ils sont. Mais c'est vrai que Bernard Werber est vraiment... Euh... 
euh, une imagination incroyable, débordante. Et euh, c'est un plaisir d'être face à lui en particulier. Euh, voilà. Après, ça me fait plaisir de rencontrer tous ces, tous ces joueurs qui sont aussi euh, très calés échecs euh, pour rester dans, dans les échecs. Mais euh, au niveau de, de tout ce qui est art, euh, moi, je suis plutôt dans le dessin. Donc, c'est un peu bande dessinée ce que je fais, mais ça reste un peu de l'écriture. Euh, c'est toujours euh, une joie de voir un, un auteur. <rire> Finalement, tu peux prendre des conseils aussi, je crois, les écouter. Non, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si je fais ça... Est-ce qu'on peut ranger cet objet Merci. et B5 pour gagner le coup en C4. Ah, B, C. Attends, mais le A, il est là Ah, oui, A, B, C, C6. Alors j'espère qu'on n'a pas le lag du live qui nous... 1, 2, 3, 4, 5. À moins... Ah oui, mais on donne pas de conseils aux blancs ici, hein. attention. C'est ici Mais pas B8, c'est B7. Non mais là c'est B7, c'est pas B8. Ça c'est la 8, 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 c'est c'est Ça revient... Oui, ça revient vraiment à créer le cœur là-bas. Tout le monde veut prendre le fou. Tout le monde veut prendre le fou. Pourquoi vous l'avez dans, dans la com, là Là, je l'ai dans les Ah bon Essayez de gagner le fou blanc en C4 avec A6 et B5. A6. Ah. ah oui. A6. Et B. Caméra d'ailleurs. Ah. ah ouais, pas mal. Bon, il y a la prise en passant qui fout la merde. Si je fais ça... Il ne faut pas tout de suite le pousser. Quoi Il ne faut pas le pousser immédiatement. Oui, oui, je vois, je vois, je vois. Il vaut mieux prendre le, le cavalier avec le cavalier. Oui, c'est... cavalier, tu prends le cavalier, déjà. Mais tu es sûr que c'est un avantage J'aime pas perdre les cavaliers. Ton cavalier prend le cavalier et... Ouais, on va... Voilà. J'aime pas perdre les cavaliers. Ah, au moins... Ah oui, c'est vrai, les cavaliers et la, et la dame, j'ai compris. Ouais, non, mais on s'en fout. Euh, là, je vais... équilibré. C'est du... J'ai l'impression que j'ai déjà fait de ce, ce genre de... Cavalier, c... Cavalier en C7, c'est pas mal. C'est-à-dire revenir et attaquer le fou. Cavalier qui est en E6, il recule. Il se met en diagonale entre la dame et la tour, sur la case C7. C7, c'est là. C7, c'est là. Et ça attaque le fou en, en D5. Mmh. Ça permet de, de sortir un petit peu les pièces. Ça me fait, ouais, ça me fait quand même une attaque ici. J'aime pas trop. Et ensuite, ça permet de sortir le fou. Ça permet ouais, de raison, sortir le fou ensuite. Ça va. Ah oui, ça me permet... il y a une autre chose qui m'intéresse. Ouais. Là, ça m'a l'air jouable, non B... B4. Et maintenant, sortir le fou. Le, le fou, il faut sortir les pièces. Il, faut, il y a le fou qui peut aller en E6, à la place du cavalier, là où était le cavalier. Ici, ouais. Et comme ça, la dernière pièce mineure sort. 
Et là, on a une partie qui est, disons, à, à équilibrée. Peu équilibrée. Bon, je replace. Et maintenant, le cavalier reprend. Absolument. Voilà, je, re, je replace. Et c'est une position qui est à peu près, à peu près équilibrée. Si, si je dois m'exprimer, je m'exprime où Quelle caméra Celle-là Bon, je veux dire, là, c'est équilibré, mais vu que je préfère les chevaux que les fous, donc euh, c'est juste une question de, de style. Alors là, ils viennent de jouer le pion, F3, F4. Ouais. Et il est important de ne pas laisser le pion avancer pas... trop. Donc c'est... Même si je le prends... C'est pas il... mal de prendre. Voilà. On va voir. Bah, déjà, déjà c'est un peu plus ouvert. Je vais, je vais quand même garder mes, mon cheval. Oui, le, le, le plus sage, c'est de. Je serais tenté de. presque d'échanger. D'échanger et de pousser le pion des 5 très vite. De prendre le fou avec le cavalier. C'est le, bon, okay. le plus sage. Donc sa tour s'avance. Voilà, le, la tour reprend. C'est un échange. Et maintenant de pousser le pion D6, D5. Voilà. Et je reprends avec... Voilà, voilà ça permet d'avoir une position à peu, près, à peu près équilibrée. Les blancs sont un petit peu mieux, mais... Pourquoi les blancs sont un peu mieux je vois. Parce qu'ils ont... Euh, C'est... Ils ont déjà les, la tour qui est sortie, ils vont avoir une petite, mais très peu, hein, c'est insigni, insignifiant comme avantage. Moi je vois que ma citadelle, elle tient encore. Hein. Ah oui, oui, ah, elle tient, c'est sur le, ce qu'on qu qu dit comme citadelle, oui, bien sûr, ça tient. Mais vas-y, vas-y, c'est bien que tout le monde joue. Fais comme tu veux ça. C'est... C'est bien que tu joues. 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 C'est bien que tu sais, c'est pas grave. Hein. Pas grave. <rire> tu, peux, tu, peux, tu peux par moment laisser parler ton intuition. Ouais. Euh, bah déjà, le public vous conseille de jouer un peu plus agressif, euh, un peu plus Monica. Euh... Non, mais... Donc là, on laisse tomber Nicole. Qu'est-ce qu'il qu dit le public alors bah, De jouer un peu plus agressif. Après, il vous conseille. Non, mais, euh, je ne vais pas jouer agressif dans des gens que je ne connais pas. <rire> dans lequel il y, y a des champions. Et une question plus sur votre métier d'écrivain. Est-ce que les titres de vos livres, vous les trouvez avant ou après Après. Euh... Ah, ça dépend des bouquins. Ça dépend des bouquins. Je vous laisse à votre jeu. Oui. Vous proposez le nul, là Oui, je vois, mais... Attends, je regarde quand même s'il attaque avec son truc. A priori, il l'a pas. Mais laissez-la jouer dans son style. Ah. Sinon, sinon, ils vont gagner. Oh, c'est agaçant. Oui. Je vous demande de vous adresser un petit peu à la caméra. Vous avez lu le
Avec quoi tu le prends Avec ma petite tourette Vas-y, prends. Sur des 1, sur des droites en 3. Alors, euh, Thierry, c'est ça hein Patrick. Patrick, pardon. Patrick, vous êtes euh, joueur des La chiens. Tout à fait, oui. Euh, vous jouez euh, plutôt oh. professionnel, plutôt amateur. Non, je, je joue au niveau amateur. C'est rock'n'roll. Euh, J'en viens 1700 élo en rapide. Attends, on ramasse. J'ai abandonné les parties d'hommes parce que ça devient trop fatigant à partir d'un certain âge. Mais les, les parties rapides Donc, et en blitz, j'adore. Moi, moi, je trouve qu'il faut la laisser aller au bout de ses audaces. Non, pas encore. J'ai fait des simultanés, bien sûr, mais c'est autre chose. C'est quoi pour vous la grosse difficulté dans le jeu de ce soir bah, La difficulté, c'est... Il euh, y a deux écueils à éviter. L'écueil, c'est que chacun joue sans consulter l'autre. À ce moment-là, on nivelle par le bas. Ou bien, on, tout le monde écoute ce que dit le meilleur joueur. Et à ce moment-là... À quoi servent les autres, autant que ce soit lui qui joue. Donc il y a un équilibre subtil à trouver. Dernière question, qui va gagner ah, Peut-être une partie nulle, hein. juste avant le cocktail. Très bien, merci. Je vous en prie. Quoi <rire> il peut y avoir aussi, par exemple. Oui, pas... mais. Écoute, ça part du principe que. Je veux faire bouger. Il y a F5 qui est un peu ouais, ouais. tentable. Ouais, ouais mais il me le. Ouais. Je, je, voulais, je voulais préserver mon. Euh, égal avec quoi Avec, avec euh, la dame Oui, c'est-à-dire il, il y a égalité de pions sur l'échiquier. Il y a 6 pions contre 6. Mm. Il euh, y a égalité de matériel. J'aime bien, bien préserver mes citadelles en général. Voilà, C'est une position qui est équilibrée. Tu veux dire que si je fais l'échange des dames, euh, je ne suis pas trop perdant Non, pas, per pas perdant du tout. Non, 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 non pas perdant, mais il faut, il faut faire attention. C'est-à-dire que les blancs sont toujours un petit peu mieux. Mais. Euh... C'est ça, ça qui me trouble, je vois pas. Ah ouais. Je ne vois pas en quoi ils sont un petit mais peu mieux. F5 ou, ou un autre coup. Un des... tour. Oui. Il y a d'autres coups possibles aussi. Mais F5, c'est pas mal. Ça, ça permet de, de, On va voir. de jouer. Voilà. Allez-y. J'abandonne un instant. Ma... Voilà, je, je consolide. Je consolide. Maintenant, il y a un coup qui est... G5, attaquant la tour. G5, attaquant la tour. Non, peut-être pas. Non, c'est pas trop. Non, ils vont prendre. Oui, il va prendre. Je, je protège. Prendre. Oui, mais G6, tu veux jouer. Tu pouvais jouer G5, attaquer la tour, mais il aurait pris. Oui, mais il me, pre... il me prend le. Il, me... il, il le prend. Ouais. Non, non, mais bon, ça c'est. C'est pas possible. Ah, oui. <rire> Attends. Pourquoi c'est comme le peintre qui voit Oui, oui, il faut s'habituer ça. Quand on n'a pas trop de je vois pas de Justement, le fait derrière. Non, je vois pas l'intérêt de G5. Je le vois ici. G5, il me prend mon pion. Ouais, mais il y a une ruse après. Mais ils prendront pas. Je reconnais que c'est rock and roll. Il faut. Mais j'aime bien. Il faut. Alors, il faut peut-être laisser jouer quelqu'un d'autre. Voilà. Hein Voir ce que ça donne. Il faut laisser jouer quelqu'un d'autre sans rien dire, là, pour voir ce que ça donne. Ah, d'accord. On peut faire nul. Oui, on va jouer quand même. On peut faire nul. Pour voir, nul, nul, c'est bien. 
C'est très très bien ça. Ah, vous, si vous jouez avec la pendule, c'est plus. Il n'y a pas de caméra. C'est là où il faut prendre la caméra. Il est où Ah oui, il y en a une. Il voit ces choses-là. C'est un bon niveau. Oui, par contre, je suis parti des 200 000 français. Ah bon Je ne sais plus avec le volume. Eh bien, mesdames et messieurs, nous entrons dans une partie, euh, dans un instant euh, terrible, parce que c'est là que ça va se jouer, au prochain coup. Vous proposez match nul, je crois. Ok, j'accepte. Mais... Mais c'est vrai que c'est rigolo comme fin, comme finale. Alors, Monsieur Verber, ouais. réaction à chaud. Qu'est-ce que ça vous a fait de jouer avec, euh, avec euh, vos lecteurs Ben, euh, évidemment. <rire> ah non, c'était pas simple, hein, parce qu'il euh, y a des champions. Euh, euh, bon, c'est toujours un plaisir de jouer, de jouer avec eux, mais c'était très diversifié comme, euh, dire, comme niveau. Euh, après, il faut arriver à, à s'équilibrer <rire> par rapport à... Non, la, la situation, je crois qu'ils en ont pour un moment pour commenter le truc, mais il y, y avait un, un coup très, très original euh, qui a été proposé au final et euh, on ne saura jamais ce que ça pourrait, ce que ça aurait pu donner. C'est amusant. Mais j'espère qu'il y aura des commentaires sur... Euh, il y, a eu de, il y a eu de nombreux commentaires déjà. Euh, beaucoup de personnes se demandent euh, quand sont vos prochaines dédicaces et si vous allez faire une tournée en, en toute la France et si, euh, y a, y a, et si oui, ce sera possible de jouer aux échecs avec vous. C'est sur le site, euh, ça sera sur le site euh, et Albin Michel et sur mon Facebook et sur le site bernardverber.com. Je suis très content de ne pas avoir perdu et, euh, <rire> et je te persuade que ça tu as aucune chance contre autant de joueurs et surtout des, des joueurs de, de tel niveau. Mais, ils sont encore là-dedans, hein. ils sont encore en train de commenter. Non, il y avait, il y avait vraiment une trouvaille là. Il y avait vraiment une trouvaille. Vous vous êtes senti comment quand on jouait Plutôt Nicole, plutôt Monica euh... Ah non, moi, je, là je ne joue pas de manière générale, je ne vais pas jouer agressif contre des gens que je ne connais pas. D'accord. Euh, mon idée c'est de ne pas me laisser défoncer, mais en tout cas je ne vais pas prendre de risques. Euh, donc là, il y avait juste sur ce dernier coup, sur ce pion en G5, qui était, qui était un peu plus, comment dire, rock'n'roll que ce que j'avais fait au début. Sinon, j'essaie toujours de préserver ma citadelle et de sécuriser mes arrières. Est-ce que vous allez, quand vous allez rentrer chez vous, regarder le replay d'émission et essayer de dire « Ah oh non, j'aurais dû faire ça !» Non, je sais. Non, ce qui aurait été plus rigolo, c'est que chacun joue à sa manière à chaque tour, mais euh, ça aurait été déséquilibré. Donc, c'est bien que c'est comme ça. Non, non, là, j'ai n'ai pas fait d'erreur, mais euh, j'ai pas fait non plus de, de grands, jolis coups. Euh, C'était le prix à payer pour la sécurité. Ça n'aurait pas été, de toute manière, le thème de votre roman, qui est individu versus collectif. <rire> vous vous êtes fait un, un petit peu aider, quand même. Euh, bah, heure, heureusement. <rire> Heureusement, parce qu'ils euh, se sont fait aider aussi. Et non, non, le, le niveau, si j'avais dû jouer contre le, le grand, là, euh, il est vraiment trop fort. Hein. Je ne serais pas pu tenir. Un dernier message à vos lecteurs avant qu'on euh, coupe un petit peu euh, la vidéo. Euh, Qu'est-ce que qu vous avez envie de leur dire Qu'est-ce que vous qu avez que envie de leur dire Qu'est-ce que je peux dire ben, Trouver, est-ce que vous êtes mieux seul ou accompagné Et euh, trouver, est-ce que. Si, je, je crois qu'il est important de se garder, quelle que soit son activité, des moments où on se retrouve. Et je crois que c'est important d'avoir des choses à se dire à soi-même. L'une des, des catastrophes, c'est quand on est seul et qu'on panique parce qu'on n'a rien à se dire. Il est important de cultiver son monde intérieur. L'écriture peut être un des moyens, c'est pour ça que des fois je donne des masterclass aussi. Mais euh, si, si on est seul et que quand on est seul, on a tout de suite envie que quelqu'un vous parle ou euh, d'être sur la télé ou d'écouter de, ou de, la radio, c'est qu'il y, y a un problème et euh, voilà, c'est une force de, de, de ne pas avoir besoin d'être toujours entouré des autres. Et je me le dis parfois moi-même parce que moi-même, euh, euh, j'ai vraiment besoin tout le temps qu'il y ait un peu d'animation. Regardez là. 
Ils sont encore excités par la partie là. Mais ils jouent encore et, euh, et on filme encore. En tout cas, euh, merci Bernard euh, de nous avoir fait cet honneur de venir euh, jouer contre vos lecteurs et contre les influenceurs. Mmh. Et puis, bah, euh, on vous retrouve, enfin, on retrouve la Diagonale des Rennes dans toutes les bonnes librairies. Oui. Et puis, on vous dit à bientôt euh, dans le festival. Et merci d'avoir écouté euh, cette... cette enfin, euh, d'avoir vu cette, euh, cette émission en Facebook, euh, Facebook, Facebook Live. Live. Et je ne sais pas comment ça va nous mettre en replay, vous allez nous remettre en replay, c'est ça Ce sera disponible en replay euh, et donc on pourra regarder l'ensemble de la partie, l'ensemble de l'interview de Bernard Verber qu'on a fait euh, en début de vidéo. Et euh, nous, ici, euh, dans les locaux d'Alban Michel, euh, on va poursuivre les parties, mais euh, on va couper les caméras. Euh, donc et vous n'aurez pas... Euh, manger la suite. et se régaler, se saouler la gueule, comme euh, toutes les fins de partie d'échecs vraiment dignes de ce nom. Je me demande d'ailleurs si les joueurs d'échecs... Euh, boivent après, je pense pas. Je crois que l'alcool et le, et le jeu d'échecs sont deux choses difficilement compatibles. Il faut tellement se concentrer, le moindre, la moindre vibration à côté euh, des vies. Mais ça sera le thème du prochain livre, alcoolisme ah. et jeu d'échecs. Ah, j'ai cru qu'on allait avoir un scoop, le thème non. du prochain livre. Non, le thème du prochain livre, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Ok, bah faites-le face caméra, je, je vous pas. en prie. C'est plutôt sur euh, notre capacité à voler. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci à, merci à tous les spectateurs euh, d'avoir euh, suivi ce live. Euh, on remercie euh, Albin Michel euh, pour. Euh, on nous est dans avoir... les locaux là, d'Albin Michel. Voilà, de nous avoir accueillis ce soir. On remercie les communautés de Bipolar euh, qui ont commenté euh, la partie de la soirée. On remercie aussi les spectateurs, les lectrices, les lecteurs, les influenceurs euh, qui nous auront rejoints euh, au cours de ce live. On remercie également la Fédération française d'échecs qui nous a euh, prêté euh, des jeux d'échecs que vous pouvez voir à droite, à gauche et qui ont été euh, actifs dans l'organisation. De ils continuent la partie et en fait ils font exactement ce que je, ce que je pensais qu'il ne faut pas faire. <rire> Très bien, et eh bien merci, merci. n'oubliez pas bah, à vous abonner et euh, on se retrouve bientôt sur les réseaux. Au revoir, bonsoir.